हे गाइस वेलकम बैक टू जीरो सिक्स स्टडी पॉइंट अभी तक हम आपके एनालॉजी पढ़ रहे थे एनालॉजी एनालॉगी के हम आपके दो पार्ट कर चुके हैं जिसमें हम आपके बहुत सारे टाइप्स देख चुके थे आज हम आपके कुछ दो तीन टाइप आपके बचे हैं वो कट देखते हैं और उसके बाद हम आपके आज क्वेश्चन भी स्टार्ट करते हैं इसके बाद आपके एक दो पार्ट हो रहेंगे एनालॉजी के जिसमें हम आपके सारे क्वेश्चन करेंगे ठीक है तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइप ट्वेंटी है आपका कैपिटल रिलेशनशिप लाइक like, कोई भी आपकी कंट्री है तो उसकी कैपिटल क्या होगी जिस तरीके से इंडिया है इंडिया की आपकी नेशनल कैपिटल आपकी न्यू दिल्ली है उसी तरीके से जापान की टोक्यो है चाइना की बीजिंग है कतर की दोहा है ठीक है उसी के साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना पूरे यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा ईजी रीजनिंग को पढ़ने के लिए ईजी वे में ठीक है नेक्स्ट आता है आपका करेंसी रिलेशनशिप करेंसी मतलब किस देश की करेंसी का क्या नाम होता है जैसे इंडिया की करेंसी को हम रुपी बोलते हैं ठीक है अमेरिका की डॉलर बोलते हैं जापान की जापानीज येन बोलते हैं ठीक है और कतर की क्या होती है रियाल कतरी रियाल रियाल भी दो तीन तरीके की होती है तो जो कतर वाली है उसको कतरी रियाल बोलते हैं ओके नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट है आपका 27 टाइप 27 पार्लियामेंट रिलेशनशिप जैसे आपका इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसको हम सांसद बोलते हैं या फिर पार्लियामेंट बोलते हैं उसी तरीके से जो जापान की आपके पार्लियामेंट है उसको बोलते हैं नेशनल डाइट ऑफ जापान ठीक है चाइना की जो आपकी पार्लियामेंट है उसको बोलते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस और जो आपकी ईरान की है या फिर आपकी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं ठीक है और भी मुस्लिम कंट्रीज हैं तो उनकी जो पार्लियामेंट है उसको बोलते हैं मजलिस ठीक है इस चीज़ को याद रखना नेक्स्ट आता है गाइस आपका टाइप ट्वेंटी एट और ये है आपका नेशनल गेम्स रिलेशनशिप लाइक किस देश का किसका कौन सा नेशनल गेम है लाइक like आपका इंडिया का हॉकी है तो उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है और चाइना का टेबल टेनिस और पाकिस्तान का भी हॉकी है ओके okay? और अलग अलग देश के अलग अलग नेशनल गेम्स हैं तो वो सभी याद रखना और वो आपके क्वेश्चन में उसी टाइप के आते हैं नेक्स्ट देखते हैं हम आपका ट्वेंटी टाइप क्या होता है स्पोर्ट्स पर्सन रिलेशनशिप लाइक विराट कोहली ठीक है विराट कोहली क्या खेलता है विराट कोहली क्रिकेट खेलता है सचिन तेंदुलकर का खेलता है क्रिकेट खेलता है बबीता फोगाट क्या खेलती है वो रेसलिंग खेलती है सानिया मिर्जा क्या खेलती है वो आपकी लॉन टेनिस खेलती है सानिया नेहवाल क्या खेलती है वो आपका बैडमिंटन खेलती है भाईचंग भूटिया क्या खेलते हैं वो आपका फुटबॉल खेलते हैं उसी तरीके से नेमार क्या खेलता है नेमार भी आपका फुटबॉल खेलता है आपका क्रिस्टन रोनाल्डो क्या खेलता है वो भी आपका वही खेलता है फुटबॉल खेलता है ध्यानचंद क्या खेलते हैं ध्यानचंद हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर थे तो वो भी आपका हॉकी खेलते थे उसी तरीके से विश्वनाथ आनंद क्या खेलते हैं विश्वनाथ आनंद आपका चेस खेलते हैं अलग अलग फील्ड के अलग अलग स्पोर्ट्स पर्सन लाइक किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन का नाम आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये क्या स्पोर्ट्स खेलते थे या फिर आपका हॉकी दे दिया जाएगा कि ये हॉकी इनमें से आपके चारों में से कौन खेलता था सानिया नेहवाल खेलती थी विराट कोहली खेलता था ध्यानचंद खेलता था या फिर आपका सचिन तेंदुलकर खेलता था तो आपको सिंपल था पता है ध्यानचंद खेलते थे हॉकी तो उसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन दे दिए जाएंगे अलग अलग तरीके से अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं बस आ गए आपके क्वेश्चन डोंट वरी नेक्स्ट आपका कंट्री एंड कॉन्के कॉन्टिनेंट रिलेशनशिप आपको पता है कि पूरे कंट्री में आपके सात कॉन्टिनेंट्स हैं और सातों में अलग अलग बहुत सारी कंट्रीज हैं तो इंडिया आपका और जो आपका सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो आपका एशिया कॉन्टिनेंट है एशिया आपका सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और उसमें जो आपकी सबसे बड़ी कंट्री आती है वो है आपकी रशिया ठीक है तो इंडिया आपका किस कॉन्टिनेंट में इंडिया आपका एशिया में है ब्राजील आपका किस कॉन्टिनेंट में वो आपका साउथ अमेरिका में है कनाडा आपका किस कॉन्टिनेंट में वो आपका नॉर्थ अमेरिका में है फ्रांस आपका यूरोप में है ओके तो अब हम देखते हैं आपके क्वेश्चंस क्वेश्चंस की बारी आती है तो ध्यान लगाना और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की भी कोशिश करना मैं आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि मेरा जो टारगेट रहता है वो आपको पढ़ाना रहता है कम टाइम में ज्यादा वो भी क्वालिटी के साथ बिना वजह टाइम वेस्ट करने से कुछ फायदा नहीं है बकवास का क्वेश्चन नंबर वन है आपका एडिटर मैगजीन आप सभी को पता है कि एडिटर का काम क्या होता है एडिटर खुद तो मैगजीन बनाता नहीं है ना ही वो खुद लिखता है एडिटर का काम होता है फोटोज को चूज करना आर्टिकल को चूज करना मैगजीन को चूज करना उसका कवर पेज चूज करना ये एडिटर का काम होता है एडिटर मैगजीन को एडिट करता है और अपने जो टीम होते हैं उनको बोल देता है कि ये ऐसे काम करना है खुद वो पूरी मैगजीन बैठ नहीं बनाता ठीक है और एक बंदे का काम भी नहीं है एक मैगजीन को बनाना तो वो क्या करता है मैगजीन के मैगजीन को एडिट करता है कि कौन सी फोटो लगेगी कौन सा आर्टिकल लगेगा क्या लिखा जाएगा किसके बारे में लिखा जाएगा किसका इंटरव्यू होगा क्या चीज होगी ठीक है उसी तरीके से नॉवल क्या क्या होता है नॉवल को कौन लिख देता है एक बंदा लिख देता है डायरेक्ट राइटर और चेयर चेयर कारपेंटर बना देता है एक ही बंदा बना देता है उसको ठीक है खुद ही बना देता है पोयम पोयम को पोइट बना देता है पोइट जो होता है जो कवि कवित्री होते हैं वो कवि कविता लिखते हैं ठीक है 
बट डायरेक्टर फिल्म एक फिल्म को कौन बनाता है एक मूवी को कौन बनाता है एक डायरेक्टर बनाता है डायरेक्टर खुद नहीं बना देता डायरेक्टर उसको एडिट करता है डायरेक्टर डायरेक्ट करता है लाइक बताता है कि एक्टर ये करेगा वो करेगा उसको एडिट करता है उसको कंप्लीट करने में वो बस गाइड करता है डायरेक्ट करता है ठीक है डायरेक्शन देता है उसको कि इस तरीके से करनी है जिस तरीके से जो काम आपका एडिटर का मैगजीन के लिए है उसी तरीके से आपका फिल्म के लिए जो काम है वो आपका डायरेक्टर का है तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा डायरेक्टर ठीक है ग्रीफ टीयर्स मतलब दुख तो दुख दुखी होते हो तो आपका क्या आता है आंसू आते हैं तो उसी तरीके से लाफ टीथ कोई सेंस नहीं बन रहा लाफ अगर लाफ के साथ हैप्पी होता तो कुछ बात नहीं लाफ जब आती है जब खुश होते हो बट यहाँ पे टीथ है तो ये तो आपका कुछ सेंस नहीं बन रहा टेंशन ब्लड प्रेशर आपको टेंशन होती है तो आपका ब्लड प्रेशर होता है ठीक है देखते हैं फिर प्लान प्लान आप ठीक है तो आपका क्या होता है जो प्लान होता है उसको एग्जीक्यूट करते हैं जो भी प्लान करता है उसको एग्जीक्यूट करता है पेन पेन एस्पिरिन दर्द होता है तो एस्पिरिन गोली ले लेते हैं ऐसा मतलब इनका ना इसका कुछ सेंस बन रहा है ना इसका कुछ सेंस बन रहा है ना इसका कुछ सेंस बन रहा है टेंशन टेंशन होती है तो आपका क्या होता है ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है उसी तरीके से दुखी होते हो आप रो दुखी होते हो तो आप क्या करते हो रोते हो तो इसका क्या हुआ टेंशन से ब्लड प्रेशर होता है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं स्पैरो स्पैरो मतलब चिड़िया आपके स्पैरो नेस्ट घोसले में रहती है रैबिट डैश तो मतलब आपका हाउस से रिलेटेड है किस कौन कहाँ रहता है तो रैबिट पेड़ों में रहता है ट्री नहीं पेड़ों में नहीं रहता बुश झाड़ियों में रहता है झाड़ियों में भी नहीं रहता केज केज तो वो इंसानों वाली बात है पालतू तो पालतू के यहाँ पे बात नहीं कर रहे हम नॉर्मल वे में बात करते हैं नेचुरल की ठीक है होल हाँ रैबिट आपका जमीन के अंदर गड्ढा बना के रहता है होल में रहता है रैबिट ठीक है नेक्स्ट देखते हैं पेजेस पेजेस को मिला के क्या बनती है आपकी बुक बनती है और ब्रिक्स ठीक है पेजेस को अगर बहुत सारे पेजेस को एक साथ मिला देते हैं तो आपकी बुक बन जाती है और ब्रिक्स ब्रिक्स से मैट बनता है मैट जो फर्श पे बिछा होता है नहीं वो नहीं बनता बिल्डिंग हाँ बिल्डिंग बनती है प्लॉट प्लॉट तो खाली जमीन होती है वो ब्रिक्स से बनती ही नहीं है केज पिंजरा पिंजरा भी नहीं बनता पिंजरा आपका लोहे से बन जाता है बनाना चाहो तो बन जाएगा ईटों से भी बट पिंजरा एक्चुअल में आपका लोहे का बना होता है तो बिल्ड ब्रिक्स को एक जगह मिला देते हैं ब्रिक्स से आपका क्या बनता है जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो आपकी बिल्डिंग होती है ठीक है नेक्स्ट है आपका वैक्स वैक्स से आपका क्या बनता है ग्रीस बनती है तो मिल्क से आपका क्या बनेगा पानी बनेगा नहीं पानी नहीं बनेगा ड्रिंक मिल्क मतलब पीने के लिए बोल रहे हैं तो नहीं हमको पीने के लिए पीना नहीं है क्योंकि यहाँ पे ग्रीस का कुछ ईटिंग से रिलेटेड नहीं है मिल्क मिल्क से आपका ड्रिंक पीना नहीं है ओके वाटर दूध से आपका पानी भी नहीं बनेगा प्रोटीन प्रोटीन मतलब पी लेंगे तब तो जाके डाइजेशन होगा तब जाके आपका प्रोटीन बनेगा या फिर कर्ड ठीक है कर्ड ये आपका रो मटेरियल है यहाँ पे आपका कर्ड बन गया ठीक है फाइनल प्रोडक्ट हमको एक फाइनल प्रोडक्ट चाहिए ठीक है तो वैक्स का ग्रीस अगर यहाँ पे लुब्रिकेशन होता है वैक्स को लुब्रिकेशन के लिए यूज किया जाता है या ग्रीस को लुब्रिकेशन के लिए यूज किया जाता है तो यहाँ पे आ सकता था मिल्क का आपका प्रोटीन ओके बट यहाँ पे क्या है वैक्स आपका एक रो मेटेरियल है वैक्स से आपका ग्रीस बनता है तो मिल्क से आपका क्या बनेगा कर्ड बनेगा मतलब दही बनेगी नेक्स्ट है आपका फ्रेंड फोई मतलब दोस्त और दुश्मन शादी मतलब मैरिज का मतलब शादी और सेपरेट शादी अलग होना फ्रेंड का फ्रेंड और दुश्मन दोस्त और दुश्मन ठीक है अपोजिट हमको यहाँ पे देखना है तो मैरिज मैरिज का अपोजिट क्या होगा सभी को पता है अभी तो हम देखते हैं कि सेपरेट अलग होना डिफरेंट अलग अलग डिस्कॉर्ड अलग और डाइवोर्स मैरिज मैरिज का उल्टा क्या होगा डाइवोर्स होगा ठीक है नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज एक्सरसाइज हम जिम में करते हैं ठीक है ईटिंग ईटिंग मतलब एक्सरसाइज एक प्लेस की बात हो रही है एक्सरसाइज जिम में होती है तो खाते कहाँ पर है खाते कहाँ पर है प्लेस की बात हो रही है ना तो प्लेस देखना है हमको यहाँ पे फूड ईटिंग फूड मतलब ये कोई सेंस नहीं बन रहा नहीं है डाइटिंग ईटिंग डाइटिंग नहीं है फिटनेस ईटिंग फिटनेस फिटनेस का भी नहीं है ईटिंग रेस्टोरेंट ओके क्योंकि प्लेस की बात हो रही है एक्सरसाइज कहाँ पर करते हैं जिम में करते हैं खाते कहाँ पर है रेस्टोरेंट में खाते हैं ओके तो रेस्टोरेंट इज़ करेक्ट नेक्स्ट है आपका मैराथन मैराथन आपकी क्या चीज़ है एक रेस है और हाइबरनेशन हाइबरनेशन के बारे में बता दूं शायद आप में से बहुत सारों को नहीं पता हो हाइबरनेशन एक स्लीपिंग होती है ठीक है बहुत सारे जानवर जो होते हैं जो गर्म खून होता है और ठंडा खून होता है बहुत सारे जानवर जो होते हैं हमारी तरह इंसानों की तरह नहीं होते लाइक उनका खून या तो बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो ही वो इन्वायरमेंट में आ सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा वातावरण वहाँ का ठंडा होगा तो ही वो आ सकते हैं उनके ब्लड के अकॉर्डिंग ठीक है तो जैसे भालू होते हैं जो पोलर बियर्स होते हैं जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है तो वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं सोने के लिए चले जाते हैं उसी तरीके से कुछ अमेजोन फॉरेस्ट में ऐसे फ्रॉग्स भी रहते हैं जो उन उनके ब्लड के अकॉर्डिंग नहीं रहता या फिर छिपकली लिजार्ड भी रहते हैं आपने अपने घर में देखा होगा जब सर्दियाँ आती हैं तो सारी जो छिपकलियाँ होती हैं लिजार्ड्
सर्दियों में वो छुप जाती है इतनी ज़्यादा बाहर नहीं आती बट जैसे गर्मियाँ आती है वो बाहर निकलने लगती है और बहुत ज़्यादा आपको छिपकलियाँ दिखाई देने लगेंगी आपने नोटिस करना ऐसा भी नहीं है कि वो गायब हो जाती हैं बट वो छिपके रहती हैं और हाइबरनेशन में चली जाती हैं सोती हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एक पर्टिकुलर सीजन के लिए ठीक है तो उसको हाइबरनेशन यहाँ पर बोला जाता है तो हाइबरनेशन मैराथन रेस होती है हाइबरनेशन स्लीप होती है ठीक है मतलब उसी तरीके से कुछ ऐसा है तो हाइबरनेशन विंटर से रिलेटेड है नहीं गर्मियों में भी बहुत सारे जानवर सोते हैं अलग अलग उनके ब्लड से रिलेटेड बियर हाइबरनेशन सिर्फ बियर करते हैं तो ऐसा नहीं है अलग अलग जानवर भी करते हैं तो बियर भी नहीं है ड्रीम मतलब हाइबरनेशन में सपने देखते हैं नहीं ऐसा नहीं है सपने तो नॉर्मल स्लीप में भी देख लेते हैं तो हाइबरनेशन का क्या होगा आपका स्लीप ऑप्शन डी इज करेक्ट जैसे मैराथन में आपका हम सो भागते हैं उसी तरीके से मैराथन में रेस करते हैं ना उसी तरीके से हाइबरनेशन में स्लीप करते हैं मतलब सोते हैं नेक्स्ट है आपका डेथ लाइफ मतलब मृत्यु और जीवन एंड Uh, मतलब कुछ खत्म और शुरू तो देखते हैं डेथ लाइफ एंड और ये ब्लर क्यों हो रहा है फोकस फोकस या डेथ लाइफ मृत्यु जीवन एंड और शुरू मतलब बेगनिंग डेमेज एंड एक्टिव स्लीप कुछ भी लेना देना नहीं है बाकी तीन का बेगनिंग पता चल रहा है एंड का बेगनिंग नेक्स्ट है एप मैन कैट डैश एप जो होते हैं एप मतलब जो आदि मानव होते थे एप उनको बोलते थे कैटेगरी होती है मतलब इंसानों के जैसे होते हैं वो ठीक है देखने में एप बंदर वाला जो एप होता है मतलब बंदरों की तरह होते हैं वो भी उनको एप बोलते हैं ठीक है मतलब उसी कैटेगरी में होता है वो एप मैन मतलब लुके लाइक है या फिर उसी स्पीशीज़ के हैं हम ठीक है हम हम हमसे पहले एप थे फिर इंसान मैन बन गए कैट कैट का क्या आगे का स्पीशीज से रिलेटेड क्या होगा मतलब टाइगर होगा लायन होगा पूमा होगा और अलग अलग होंगे देखते हैं कैट मंकी नहीं होगा मैन का होता तो बस हो सकता था मंकी कैट टाइगर ठीक है टाइगर हो सकता है डॉग नहीं हो सकता माउस नहीं हो सकता तो कैट का टाइगर कैट उसी स्पीशीज से है अब आप देख सकते हो कि एकदम से अचानक ये क्या आ गया ये तो वो एक बड़ी खतरनाक चीज़ है आप सभी को मैंने सीरीज कराई थी हमने उसमें अल्फाबेटिकल सीरीज करी थी याद करना याद करना अगर आपने पढ़ी थी वहीं से क्वेश्चन होगा इतना हार्ड नहीं है सी और डी आप सी की पोजिशन देखते हो तो ए बी और सी ठीक है तो सी का यहां पे क्या लिखा है थ्री लिखा है ए बी सी डी यहां पे क्या लिखा है फोर लिखा है उसी तरीके से यहां पे क्या लिखा है एच लिखा है एच की आपकी क्या पोजीशन होती है एच की आपकी एट पोजीशन होती है काउंट करो ए बी सी डी ई एफ जी एच 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 की आपकी एट पोजीशन होती है तो एट एट आप देख सकते हो कहा है एट यहां पर आपका है एच के बाद आपका आई आता है तो आई की आपकी क्या पोजिशन हो गई नाइन हो गई तो एटी आपका आंसर हो जाएगा ठीक है जितने टाइप मैंने कराए हैं मैं उतने क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा डोंट वरी अबाउट एनीथिंग ओके और मैं रीजनिंग इस तरीके की पढ़ाता हूं कि अगर आपने पढ़ ली तो 100 परसेंट क्वेश्चन गलत नहीं होगा आप अटैम्प्ट करोगे ही करोगे नेक्स्ट है आपका ये फाइव टो वन ट्वेंटी फाइव नाइन और डैश क्या होगा भाई ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ हो गई आप देखते हो कि फाइव का क्यूब दिया हुआ है यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं है फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी फाइव इंटू फाइव इज इक्वल टू वन ट्वेंटी फाइव उसी तरीके से नाइन नाइन जो एट्टी वन और एटी वन इंटू नाइन सिंपल क्योंकि ये इनमें से तो कुछ नहीं हो सकता ना तो सिंपल है आपका 729 हो जाएगा ठीक है क्यूब लेना है हमको यहाँ पे 5 इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव एंड ट्वेंटी फाइव इंटू फाइव टू वन ओके उसी तरीके से 9 का क्यूब लोगे तो 9 का क्यूब हो, क्या होता है आपका 729 नेक्स्ट है गाइस आपका विकेट क्रिकेट गोल डैश ठीक है क्वेश्चन मार्क सो विकेट आपकी किस में होती है क्रिकेट में होती है क्रिकेट में बोल्ड होते हैं रन होते हैं विकेट होती है क्रिकेट में आपकी विकेट होती है तो गोल किस में होता है आपका ठीक है कैरम कैरम में कुछ नहीं होता कैरम में चार मतलब ऐसे स्क्वायर में बनी होती है बाकी चारों तरफ ऐसे गोल गोल बने होते हैं उसमें हम स्ट्राइक करके गोटियों को निकालते हैं गोटियां बोलते हैं या फिर उसको आ, जो भी बोलते हैं स्ट्राइकर ठीक है स्ट्राइक करते हैं और उसको पॉइंट बनाते हैं मतलब गोलियाँ गोटियाँ निकालते हैं फिर उसको काउंट करते हैं इस तरीके से होता है तो गोल तो हमारे कैरम में नहीं होता चेस का आपको पता है चेस में तो गोल का कोई मतलब ही नहीं है बस गोटियाँ उसको मारते हैं आगे बढ़ते हैं टेबल टेनिस टेबल टेनिस में आपके पॉइंट्स होते हैं गोल नहीं होते गोल आपके हॉकी में होते हैं हॉकी में होते हैं और फुटबॉल में होते हैं ठीक है बास्केटबॉल में भी गोल नहीं होते बास्केटबॉल में भी आपके एक पॉइंट्स होते हैं लाइक थ्री पॉइंट होते हैं टू पॉइंट होते हैं और फिर वन पॉइंट होता है ओके तो हॉकी या फिर आपका फुटबॉल तो गोल आपका किस में होगा हॉकी में होगा नेक्स्ट है आपका इंडियन ओशियन अरेबियन डैश इंडियन क्या है इंडियन आपका एक ओशियन है इंडियन ओशियन और अरेबियन आपका सी है आपके टोटल कितने ओशियन है और टोटल आपके सात ओशियन है एटलांटिक ओशियन एंटार्टिक ओशियन ठीक है बहुत सारे साथ हैं और अरेबियन क्या है आपका सी है अरेबियन हॉर्स भी होता है बट अरेबियन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं ओशियन की बात कर रहे हैं पृथ्वी से अर्थ से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो अरेबियन आपका सी 
आपका ना पर्वत है ना रिवर है ना होर्स है ठीक है सी की बात हो रही है यहां पे अफगानिस्तान एशिया घना डैश 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 क्वेश्चन मार्क अफगानिस्तान जो है वो किस किस कॉन्टिनेंट की कंट्री है एशिया के अंदर आती है अफगानिस्तान तो घना आपका किस कॉन्टिनेंट के अंदर आता है ठीक है ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी नहीं आता अंटार्कटिका के अंदर भी नहीं आता अफ्रीका यूरोप के अंदर भी नहीं आता एक किस में आता है आपका या आपका अफ्रीका में आता है ठीक है घना आपका अफ्रीका में आता है याद रखना नेक्स्ट आता है आपका पॉपुलेशन चाइना एरिया डैश ठीक है इस चीज को याद रखना कि सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में वो चाइना में है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चाइना में है तो सबसे ज्यादा एरिया किस कंट्री का है यहां पे यही पूछा है ठीक है कनाडा का है नहीं है अमेरिका का है नहीं है रशिया का है हाँ रशिया का है इंडिया का है हाँ इंडिया का भी है इंडिया का नहीं है सॉरी ठीक है तो पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी कंट्री है वो आपकी रशिया है और पॉपुलेशन में सबसे बड़ी कौन सी है चाइना है एरिया में रशिया है पॉपुलेशन में चाइना है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट है गाइस आपका गंगा रिवर अरावली क्वेश्चन मार्क गंगा आपकी क्या है गंगा आपकी रिवर है अरावली क्या है माउंटेन है वैली है लेक है या नेशनल पार्क है अरावली आप बहुत फेमस है आपने सुना होगा अरावली पर्वत श्रृंखला ठीक है पर्वत मतलब माउंटेन तो अरावली क्या है आपकी पर्वत है माउंटेन अरावली आपके माउंटेन्स हैं ठीक है तो आज के लिए तो इसमें वीडियो में इतना ही है कल को मैं आपके और भी क्वेश्चंस कराऊंगा और भी इंपॉर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चंस हम आपके एनालॉजी में करने वाले हैं एनालॉजी के मैंने जितने टाइप्स पढ़ाए हैं क्लियर में क्लियर डीपली जाके उसी तरीके से मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा ठीक है जो हमने आज आपके क्वेश्चन करें वो आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं इसी तरीके के आपके हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे चाहे भले ही वो आपका डी आर का एग्जाम हो आर का कोई एग्जाम हो एस का कोई एग्जाम हो इसी तरीके के आपके क्वेश्चन आएंगे और मैं आपके हर एक टाइप को इंक्लूड करूँगा ठीक है गाइज सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना इस पे इस वीडियो पे हम लाइक टारगेट रखते हैं 150 लाइक्स ठीक है मुझे इस वीडियो पे डेढ़ सौ लाइक चाहिए प्लीज करा देना यार अगर आप ये लास्ट तक देख रहे हो तो प्लीज इसको डेढ़ सौ लाइक तक पहुंचा दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना शेयर करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलती है जितने ज्यादा व्यूज होते हैं जितने ज्यादा लोग वीडियोज को देखते हैं कमेंट करते हैं मुझे उतनी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए ठीक है तो इस चीज को याद रखना जितने ज्यादा लोग देखेंगे जितनी ज्यादा डिमांड आएगी उतनी ही जल्दी आपकी वीडियो भी आएगी तो वीडियो को शेयर करो चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो फ्यूचर के सभी अपडेट्स के लिए सो आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सो विद सेट बाय बाय टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट गाइस